내가 좀 추운 곳에 있었나요? 그렇죠. 구석이라서. 사는 데가 추워가지고. 아까 좀 추워했네요. <웃음> 그러면은 네. 보관을 어, 되게 좀 웃긴 얘기인데 그러면 네. 사계절 상관없이 약간 4온에다가 잘 보관을 해둬야 되는 거 아니에요? 네. 온도랑 습도도 한 그러니까 항상 뭐 20도, 뭐 25도 이내에서 네. 그 습도도 네. 항상 50도 정도, 50도 정도. 어, 완전히 제가 잘못 보관한 건데. 근데 괜찮습니다. 제가 그냥 벽에다가 놔둔 거라 네. 집이 되게 작아가지고 네. 저기 뭐지 벽이면 어차피 막 습기도 그냥 제대로 막 잡고 있어. 일단은 넥이 너무 붙어 있어서 네. 이 기타로는 연주가 불가능할 것 같아요. 어, 네. 근데 이번 에 해결 방법은 제가 지금 육각 렌치를 왔어 됐는데 갖고 다니는데 안 꺼가지고 네. 여기 보면 여기 보시면 여기 육각 렌치 들어가는 구멍이 있어요. 네. 이 아, 네, 네. 네, 딱 사이즈 맞는 육각 렌치 키우셔서 네. 이쪽으로 네, 몸 쪽으로 조금 한한번 돌리. 지금 강사님 계신 몸쪽 말씀하시는 네. 거죠? 아래에서 위쪽으로. 네. 그럼 돌려주시면 조금만 돌려주시면 음, 네. 기타가 이렇게 될 겁니다. 이렇게. 아 그래요? 그럼 줄 간격이 줄과 이 넥사이 간격이 띄어지겠죠? 네. 그러면 소리가 날 거예요. 아마 지금은 너무 누워 있어서. 여기를 누르는데도 여기에 맞는 소리가 나야 하는데 아, 이쯤 소리가 나고 있는 거예요. 부득이하게 좀 아, 괜찮습니다. 좀 써야 될 거. 네. 아, 너무 죄송합니다. 아, 괜찮습니다. 아, 신경을 못 써가지고. 기타 상태는 되게 새거 하신 건가요? 네, 그냥, 그냥 말 그대로 예, 그냥 받아놓고. 정말 일단은 소리는 새거 소리가 나네요. <웃음> 그냥 받아놓고 그냥 치질 못해가지고 제가. 잠시만요. 지금 제가 일단은 이렇게 튜닝을 해볼게요. 네. 음. 네, 근데 아까 네. 얘는 지금 상태가 근데 뭐 그렇게 큰 문제는 아니니까 육각 네. 렌즈로 한번 돌려주면 소리 날 거예요. 요게 좀더 소리가 좋으니까 요거를 잡으시면 됩니다. 그래서 의자를 살짝 더 이쪽으로 옮기신 다음에 이쪽 이쪽을 바라보고 그랬습니다. 네. 그래서 일단 기타 잡는 자세는 자, 기타 잡는 자세 먼저 설명해 드릴게요. 네. 여기 턱 있죠? 여기를 딱 잡아서 대고 이쪽으로 돌려주면 돼요. 이쪽인가요? 방금 저입니다. 이쪽이 맞지? 그래서 여기라기보다는 이렇게 딱 편안하게 여기 허벅지 위에 이렇게 해주세요. 네. 그리고 좋습니다. 이렇게 잡고 코드를 아무것도 모르시는 거죠? 네, 지금 상태는 좀 좋습니다. 일단은 윈드송을 배워보고 싶다고 하셨는데 네. 일단은 기타를 어 혼자 계속 쳐보기 위해서는 네. 제 개인적인 생각에는 윈드송을 하기보다는 기본 코드 네 가지 정도만 배우는 게더 나을 것 같아요. 네, 저도. 일단 윈드송 앞으로 준비했으니까 이거 한번 챙겨드릴게요. 아, 감사합니다. 피아노를 배우신다 하시죠? 네. 피아노와 기타의 가장 큰 차이점은 피아노는 음계로 연습을 합니다. 네. 도미, 레, 파, 미, 소, 도미 네, 이런 식으로 연습하고 어린 아이한테 레 눌러볼래? 이러면 누구나 레를 네, 누를 수 있죠? 진짜. 기타는 아닙니다. 기타는 어떻게 연습하면 네. 약간 레고 블럭놀이 생각하시면 돼요. 블럭놀이. 코드를 배울 때뭐 트라이어드 음을 세 가지 누른다 했을 때 얘가 도고 얘가 소리고 얘가 뭐 미보 이렇게 이런 식으로 연습하지 않고 네. 그에 맞는 손가락 모양을 외우게 됩니다. 그래서 알맞은 동작을 취해주면 네. 기타가 알맞게 알아서 소리를 내주는 게 기타의 시스템인데요. 오늘 그래서 배울 코드는 C 코드, 네. G 코드, D 코드, E 마이너 코드입니다. 혹시 이런 거본적 있으신가요? 네, 운지법으로 본것 같아요. 그렇죠. 그래서 이런 손가락 모양 뭐 이런 식으로나 뭐 이런 식으로나 이런 식으로 알맞게 눌렀을 때 알맞게 코드를 내줍 소리를 내줍니다 기타가. 네. 그래서 바로 코드를 한번 소리를 내볼게요. 네. 기타를 이제 오른손은 팔 구부러지는 부분. 네. 딱 각도에다가 딱 구부러지면 딱 편하게 되시면 됩니다. 네. 네. 그리고 이 사운드 부분, 
여기에 손바닥이 올라올 정도. 네. 한번 이렇게 아무것도 안 잡고 소리 내볼까요? 그거 이 단어 뭐 미라레 솔시미인데 뭐 아직까지 그렇게 알 필요는 없고요. 네. 음, 어떻게 제가 설명을 드릴 거냐면 줄이 여섯 개가 있죠? 네. 그러면 알기 쉽게 1학년, 2학년, 3학년, 4학년, 5학년, 6학년. 밑에서부터 시작. 네. 네. 1학년만큼 얇으니까 1학년. 네. 6학년만큼 두꺼우니까 6학년. 그리고 반으로 설명하겠습니다. 1반, 2반, 3반, 4반, 5반, 6반. 네. 칸이 이렇게 있죠. 네모네 네. 1반부터 아, 이거는 칸이 몇 개까지 있는 거예요? 이 친구는 12, 15, 17, 19, 21. 21번까지 있네요. 네. 그래서 예를 들면 어, 이 중지 손가락으로 5학년 2반 음. 눌러 보세요. 이러면 2반은 정중앙을 누르는 거예요? 어, 그렇게 보면 될까요? 아니면... 오른쪽에 밀착하시면 됩니다. 차에 주차하신다고 생각하고 그러면 이게 끝인가요? 네, 그렇습니다. 그래서 한칸 위로 올리시면 됩니다. 그 친구는 4학년 2반이고 어, 네. 네. 이런 소리가 낫게 되겠어요. 그리고 약지 손가락으로 4학년 2반 누르는 것일까요? 4학년 2반 네, 좋습니다. 한번 소리 한번 내볼까요? 어, 좋습니다. 아, 네. 이게 바로 2마이너 코드 정말 쉽죠? 벌써 코드 하나가 완성된 거예요. 자, 이제 피크를 잡는 부분입니다. 네. 이렇게 해보실까요? 너 일로 와 약간 이런 느낌. 네. 그리고 여기다가 피크를 이렇게 잡고 그 위에 얹어볼까요? 붙습니다. 그리고 그 피크로 이제 기타를 연주하게 됩니다. 축은 이 손가락 끝이 아닌 이 팔꿈치로 가볍게 위에서 아래로 쓸어내린다고 생각합니다. 어, 좋습니다. 네. 그러면 정말 쉽죠? 그러면 힘을 주는 게 아니고 뭐라 그래야 되지? 이게 그 네. 손목 스냅으로 하는 게 아니라 팔 전체로 하는 거. 네, 그렇습니다. 일단은 네. 가장 중요한 거는 기본 축은 손목이 아니라 네. 이 팔꿈치입니다. 예를 들면 그 어, 이거 데덴지라고도 하고 뭐라고 네, 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 그죠 그죠. 네. 데덴지라고 할때 극단적으로 누군가는 이렇게 하거나 누군가는 이렇게 하지 않죠. 네, 그렇죠. 이 기본 축은 여기 있는데 여기가 네. 제일 흔들리죠. 딱 그런 느낌입니다. 네. 예를 들면 저는 스트로크를 이게 스트로크라고 하는데 네. 뭐 누가 보면 다 이렇게 하는 것 같죠. 하지만 네. 제 기본 축은 여기 있습니다. 여기로 흔들어야 여기가 자연스럽게 흔들리면서 네. 이런 바운스가 생기는 겁니다. 네. 자, 그 위에서 아래수 위로 가볼까요? 네, 지금은 되게 네, 제가, 느낌만 있는데 제가 힘을 그냥 억지로 좀 주는 느낌이에요. 피크는 떨어지지 않을 정도만 주면 됩니다. 네. 내가 여기서 여기서 뭔가 떨어지지 않고 너무 세게 지면 네. 자, 근데 여기서 내려갈 때는 저희가 무의식적으로 이렇게 비껴나가요. 피크가 네. 올라갈 때 지금 이렇게 아래만 쳐지는 거예요. 약간 수직으로 세우시고 힘을 빼면 얘 알아서 기울이고 올라갈 때 알아서 기울이고 아 좋습니다. 그런 느낌으로 다 네. 쓸어내립니다. 혹시 쇼미더머니 보셨나요? 네 보셨죠. 그 리무진 노래 아시나요? 리무진? 빨간 리무진 아니요. 그건 제일 못 좋습니다. 일단은 이 E마이너 코드 벌써 칠수 있는 노래가 여러 가지 생기는데 그 노래 중간에 이 부분 이 코드 E마이너에 해당되는 부분이 있어요. 오늘 이렇게 코드를 4개를 배운다면 바삭 고소한 치킨 매콤한 싸한 케이준 소스 맥러치 세트로 5,000원 케이준 치즈 맥치킨 까만 리무진 보면 꿈을 키웠지 언젠가는 나도 저걸 갖게 될 거야 거대한 리무진 오늘 코드 두 개를 네 개를 이제 다 연주할 수 있으면 네. 이두 곡을 연주할 수 있습니다. 방금 나온 이 마이너 코드 있죠? 네. 그 부분이 어디 부분이냐면 입니다. 벌써 하나를 배웠죠? 자, 일단 잡고. 올라오는 게좀 네. 어색하네요. 저는. 아 괜찮습니다. 아, 네. 처음엔 다 그래요. 네. 그래서 둘이랑 싸운다고 생각하지 마시고 네. 일단 쓰다듬는다. 네. 어 좋죠. 네. 그리고 기타의 줄이 그렇게 깊게 안 들어가도 돼요. 
겉에 정말 네. 표면만 <웃음> 너무 이렇게 올라가 있는 게 있거든요. 네. 근데 수직으로 내려가도 힘을 빼면 잘안 움직여져요. 네, 지금 제가 네. 그 처음이다 보니까 손가락에 힘을 약간 그 보상 동작으로 제가 엄청 주고 있는 느낌이 좀 들거든요. 근데 굉장히 잘 되고 있어요. 연습을 해야 돼요. 좋습니다. 아. 다음 코드 바로 배워볼까요? 네. 그래서 이 마이너는 어떻게 외우시느냐면 이 모양 자체를 외우게 되는 건데요. 네. 일단은 라켓룰 아시나요? 라켓룰? 네. 그죠? 네. 라켓룰 외우는 거죠. 이렇게 연상격법으로 기타 코드를 외우게 되면 가장 좋아요. 말 그대로 그 뭐라 그러지? 이게 코드가 이렇게 있으면 은 네. 우리가 설명하기 쉽고 외우기 쉬운 느낌으로 외운다는 말씀이신가요? 그쵸 그쵸 방금 얘기하신 건 라켓룰이었고 네 맞아요 맞아요. 네. 피아노는 그 개이름 하나하나를 기억해야 되는데 그렇죠. 기타는 그게 모양으로 바뀝니다. 네. 이런 모양이죠. 네. 이 마이너는 라켓 노래입니다. 네. 이번에는 G 코드를 배울 거예요. G 코드. 네. 이런 노래 들어보셨나요? 자전거 탄 풍경. 그죠, 그죠. 그죠? 네. 거기 나오는 G 코드입니다. 자, G 코드는 일단 여기 표를 보시면 어디 갈 거죠? 대가 지를 다 하는 표시. 인데 자 방금 보시면 여기 그 E 마이너 코드 다시 와볼까요? 모양이 똑같죠? 여기 모양이랑 아 이게 이게 뭐라 그래야 되지? 그러니까 우리가 그냥 거울을 보고 이렇게 선을 네, 그냥 맞아요, 맞아요. 그림이 보통 그렇게 되는 된다고 그래서 이제 머리가 이렇게 거잖아. 있고 네. 이렇게 보게 되는 거죠. 네네 네, 그렇죠. 네. G 코드는 네. 이렇게 점점점 이어봤을 때 굉장히 그 삼각형 모양이 나옵니다. 네. 그래서 중지 손가락으로 여기 그대로 누르시고 여기 좀 5학년 2반이죠. 네. 여기 약지 손가락이 6학년 3반으로 가볼까요? 약지가 6학년 3반이면 네. 여기 여기로 올라가겠네. 네 맞습니다. 그리고 새끼 손가락 쭉 내려서 1학년 3반 눌러볼까요? 새끼 손가락이 내려와서 1학년 3반인데 그 6학년 내려볼까요? 여기는 3학년 3반, 2학년 3반, 1학년 3반. 와, 네 이건 이건 좀 어렵네. 아, 괜찮습니다. 저거 중앙 소리 해볼까요? 오, 어 소리 굉장히 잘 나는데요. 이 정도면 굉장히 괜찮은 편이에요. 아, 이게 지금 그 네. 제가 긴장을 많이 해가지고 아, 괜찮습니다. 뭐라 그래야 돼? 처음, 처음 배우니까 네네네. 지금 그 불필요한 힘이 엄청 들어가 있거든요. 그래서 네. 아마 그런 것 같은데 괜찮습니다. 소리 굉장히 잘 나오고 있어요. 아마 이러고 다음날 되면 손가락이 되게 아플 것 같긴 한데 제손 보시면 여기 거의 지문이 없죠. 아, 얼마 치셨어요? 저는 한 13년 정도 친것 같아요. 초등학교 때 치셨으니까 아 그러세요? 아 지금 나이가 되게 어리시구나 네 저는 대학생이에요 아 그래요? 네 저는 아저씨예요 정말 이시네요 근데 제가 지금 서른 여덟 살이에요 어? 정말요? 네 제가 아저씨 <웃음> 놀라실 수 있어요 어, 네. 소리 아니, 다들 당황하시니까 네 정말 놀랐어요 소리 한번 내볼까요? <웃음> 목소리도 거의 제 또래 아니요 아니요 어, 챙피한 거 아니요 네, 지금, 이런 느낌입니다 지금 제가 이게 네. 누를 때그 이게 지금 5학년이라고 했죠. 네네네. 5학년 5학년 2반을 제가 6학년 누르고 있는 손이 약간 방해하고, 방해하고 있어가지고 맞아요, 그것 때문에 맞아요. 그런 것 같은데. 네. 오, 굉장히 학구적이시네요, 근데 기타를 눌렀을 때 가장 네. 소리가 안난 이유 중에 하나는 무조건 이 방해입니다. 방해. 이거 뭐지? 그덜 눌려서 삑사리 나거나 다른 거에 손가락 눌렸을 때 되게 소리가 네, 맞아요, 안 예쁘잖아요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그런 느낌인 거. 그리고 네. 방해 일단 첫 번째 바, 일, 첫, 소리가 첫, 안 나는 이유 두, 두 가지 중에 하나는. 방해이고요. 네. 나머지 하나는 오른쪽에 밀착이었죠. 네. 근데 왼쪽에 밀착돼 있으면 소리가 안 납니다. 아 이를 테면 이런 느낌으로 가면. 네, 지금은 소리, 힘이 좋아서 잘 나오는데. 네, 제가 건데. 지금 억지로 막 힘을 엄청 주고 있어 갖고 아마 그런 거. 네, 근데 아마 손가락 어왜 소리가 안 나지 했을 때 이제 방해를 아니거나 방해를 해소를 했는데도 소리가 네. 안 나면 그 왼쪽에 있을 경우가 상당히 많아요. 네. 그래서 이 코드는 어떻게 기억하셨냐면. 굉장히 이런 점점점 이 선을 이어봤을 때 네. 삼각형 모양이 나오죠. 큰 삼각형은. 그렇죠. 네. 그럼 약간 큰 삼각지대? 이런 느낌으로 외우시면 됩니다. 네. 기타를 가장 빨리 잘칠수 있는 방법은 네. 그야말로 코드를 그냥 바로 코드를 빨리 외우는 방법이에요. 음. G 코드는 G 코드를 빨리 짚고 이게 보니까 네. 그 음악 만드시거나 기타 잘 치시는 분들 보니까 얘기하신 네. 대로 여기 있는 코드를 금방금방 조합하고 넘겨서 맞아요, 보통 맞아요, 맞아요, 음악을 맞아요. 만드시잖아요. 네. 어, 맞네. 굉장히 잘 잡아볼게요. 네. 다시 이 마이너 잡아볼까요? 이 마이너가 라켓 노래입니다. 약지를 자, 그리고 
어, 기타는 지금 기타를 잡았을 때 네. 이런 방향으로 떨어지죠. 검지부터 아래로 떨어지죠. 그렇죠. 네. 근데 지금 보면 약간 인체공학적으로 잡았죠. 약간 순서에 약간 거스르는 네. 그런 느낌을 하셔서 코드를 잡을 때는 항상 약간 이런 방향으로 떨어진다고 생각하시면 됩니다. 그렇게 생각하면 이게 맞죠. 네. 근데 전체적으로 한 칸씩 내리시면 그리고 이마에 놓고 된다. 근데 이 친구는 턱에 올라갔죠. 네. 주차를 한다고 생각했을 때 턱에 올라가면 안 되고 턱에 밀 차셔야 되죠. 아. 이게 바로 이마에 놓고 됩니다. 아뭔 얘긴 뭔 말씀인지 알것 같아요. 네네. 턱 위에 올라타면 안 되고 딱밀 차면 안 돼. 그러니까 제가 일부러 잘 눌러보자 하고 여기 선에 걸치면 안 된다는 말씀이신 거죠? 네네. 근접만 하시면 네. 됩니다. 네. 다시 G 코드 잡아볼까요? 어우 네 맞습니다. 어 좋습니다. 자 다음 코드 넘어가도 될까요? 네. 자 일단은 G 코드. 딱이 모양 나오죠. 이 모양 네. 세 개. 이번에는 큰 삼각형이 G 코드였으니까 작은 네. 삼각형을 배워볼 거예요. D 코드를 배워보겠습니다. D 코드. D 코드는 일단은 손가락을 떼고 V를 한번 볼까요? V. 네. V. 네. V를 하고 네. 그리고 일단은. 그러면 기타를 왼손 잡는 법을 잘 설명해 드릴게요. 네. 기타는 절대 서랍장 연애, 서랍장을 열 듯이 기타를 잡거나 네. 악수하듯이 전체 면에서 잡으면 안 돼요. 음. 바이올린 연주하는 거, 연주를 하는 거 보신 적 있으신가요? 네. 이런 식으로 누르지 않고 네. 약간 이런 식으로 누르죠. 네, 네, 손가락 빗가 네, 네. 기타도 마찬가지예요. 기타도 네. 이 면이 전체 다아서 코드를 이런 식으로 누르거나 G 코드를 누를 때 이런 식으로 누르는 게 아니라 네. 일단은 넥 슬라이스가 원, 약간 원전입니다. 그리고 이렇게 누른다고 생각하고 눌러야 됩니다. 근데 어떻게든 이렇게 누르게 돼 있죠? 일로 올라가게 돼 있죠? 네네. 근데 무슨 말이냐면 이런 식으로 누르는 게 아니라 이런 식으로 기본으로 누르는 거예요. 이런 느낌은 없다라는 네. 말씀이십니까? 이런 느낌인데 이렇게 하면 안에 공간이 생기게 되죠. 네. 그래서 넥슬러스 하고 돌리면 안에 어, 메추리알일까 뭔가 그런 이 공간이 생기게 돼요. 네. 이런 공간이 생겨야 여기 공간이 생기죠. 네. 새끼 손가락 지금 붙지 않고 이만해도 잡았을 때 이렇게 이만해도 잡아버리면 이 새끼 손가락 밑 살이 걸리겠네. 붙게 해서 소리가 안 나죠. 네. 그래서 공간을 만들어 주고 충분히 띄워 준 다음에 네. 소리를 내죠. 자, D 코드 V 해 볼까요? V. 그리고 3학년 2반. 자, 검지로 눌러 볼게요. 검지로 누르고 네. 그리고 중지 손가락으로 그 1학년 2반 눌러 볼게요. 네. 네, 거의 다 왔습니다. 약지 손가락으로 2학년 3반. 어, 좋습니다. 그리고 이 친구는 이 코드는 이두 줄을 누르면 안 돼요. 왜냐하면 코드라는 게이 이름이 이어지는 이 이름이 지어진 이유가 D 코드면 가장 낮은 음, 그 음, 즉 베이스, 베이스가 네. 되는 음이 D니까 D 코드가 되는 거죠. 네. 근데 이 음이 D예요. 근데 여기는 더 낮은 음이죠. 네. 그래서 이두 줄을 치게 되면 베이 코드 이름이 바뀌어버리게 되죠. 아, 어, 네. 그래서 이네 줄만. 소리가 안 나는 게 정상이에요, 사실. 아, 제가 아마 끄트머리를 짚고 있는 느낌이. 어, 그렇습니다. 이게 처음 배운데 사실 소리가 정말 잘 나면. 네. 그게 좀 정상이. 좀 네, 그게, 이상한 좀, 거죠. 그게 좀 재능 러이고요 네. 지금도 굉장히 진도가 빠른 편이에요. 오늘은 소리를 낸다보다는 코드의 위치를 기억한다라고 생각할 네. 것 같아요. 그래서 D는. 작은 삼각형입니다. 네. 그죠? 그러면 다시 정리해보면 e 마이너는 락을 노리고 네. G는 큰 삼각형이고 네. D는 작은 삼각형이 나옵니다. 그렇죠. 자, e 마이너 접을까요? 락앤롤 작은 거아 맞습니다. 아 여기 아까 선생님이 얘기하신 이 공간이 없으면 네. 이 손바닥이나 이런 게 엉켜가지고 바닥, 네, 맞아요, 맞아요. 바닥 1학, 1학년이라고 얘기하신 네, 네, 네. 부분이 엉켜서 다른 음이 나니까 그거를 좀 띄워놔야 된다. 맞습니다. 그리고 이번에는 네. 기타를 이렇게 하면 받쳐볼까요? 아무것도 누르지 않고 손가락을 한 이쪽 마디 있죠? 이쯤에서 네. 이쯤 사이로 이렇게 들어보고 네. 여기 뒤에 꼬랑지가 있어요. 꼬랑지 스트랩. 네. 여기를 한번 잡아서 들어볼까요? 기타를 이러면 기타가 여기로 받치게 되죠? 아, 어, 네. 그렇죠? 코드 잡을 때는 항상 받친 때가 있어야 합니다. 되게 기타를 잡은 지 얼마 안된 초보분들 보시면 코드를 여기 아무것도 잡지 않아요. 무방비 상태예요. 물론 공간을 띄우는 건 정말 좋죠. 하지만 받침대가 있어야지 어딘가로 코드를 받쳐줘야지 네. 이 안정감이 생기고 네. 그렇습니다. 디코드 뭐 디코드 잡다 해도 여기로 받쳐주거든요. 
그래서 D 코드를 잡고도 기타를 들을 수가 있죠. 일단은 V 하시면 됩니다. V. V 하고 1학년, 3학년 크로스. 2반에다가. 그러니까 종지를. 네. 이 그림 한번 봐볼까요? 2학년, 3학년 2반. 이렇게 보니까 되게 어렵네. 그죠? 이렇게 <웃음> 보시면 됩니다. 이렇게. 잠시만요. V. 1학년. 네. 1학년. 어, 어, 어. 아, 근데 지금 제가 뭔가를 잘... 다시 맨 처음에 V를 해보겠습니다. 네. 그래서 3학년 2반. V에서 3학년 2반. 3학년 2반. 네, 맞습니다. 그리고 검 중지 손가락으로 2반에 똑같이 1학년 들어가 봅시다. 네. 그리고 아. 그리고 네 개만 친다고 네. 잡고 네. 좋습니다. 음. 이 디코드를 잡을 때도 저는 뭐 이종 이런 위치라든가 네. 항상 잡아줘요. 대신에 공간을 확보해 주면서 네. 코드 잡을 때 이런 식으로 잡으셔야 됩니다. 공간 확보, 받침대. 이게 네. 그 지금 저희가 잡고 있는 기타 기준으로 네. 정확한 무게 중심이 어느 정도 쪽이라고 보면 될까요? 어, 무게 중심이라 하면 보통 안 잡으면 네. 안 잡았을 때 어느 정도에 걸리는 거예요? 안 잡았을 때 내려가네요, 줄이. 그러니까 아, 이쪽이 무겁다라고 보면 될까요? 네. 음. 보통은 뭐 어, 어디다 거시는데 네. 어, 저는 항상 잡을 때 이런 식으로 가진 않고 네. 이런 식으로 가되 제가 받치면서 치고 있어요. 어, 네. 네. 그리고 뭐 거의 뭐 솔직히 움직이지 않게끔 잡아주는 거인 거죠. 여기로 하나 잡고 네. 너무 세게 잡으면 올라가죠. 네. 여기를 잘 잡아주고. 네. 소리 다안 나는 거 걱정 안 하셔도 됩니다. 뭐 걸리겠지. 어, 이 정도 소리하면 정말 정말 좋은 거예요. 지금 바닥에 1학년에 뭐가 좀 엉켜 있어가지고 아마 소리가 괜찮습니다. 안 나는 것 같아요. 잘하고 계세요. 네. 자, 다시 켜고 있어요. G 코드 잡아보겠습니다. 큰 삼각형인데. 